好，宠粉的姨太又来了。今天的姨太是感性的一天。大雾四起，我在无人之处爱你；云消雾散，我爱你，世人皆知。炸了炸了！戚薇、薛之谦的天台大片，我不允许还有人没看。已经三十五岁的戚薇，完全一点儿都看不出来岁月的痕迹，每一帧都是壁纸，也太美好了吧！有人说，婚后生活的状态好不好，其实都反映在女孩的脸上。一个真爱你的人，他舍不得让你受苦。当你发现镜子里的自己越来越美的时候，那你就找对了人。这么看来，姨太感觉七哥就是那种结婚后被宠的那种感觉，真的活成了一个活泼可爱又越来越有女人味的小公举。这里不得不 Q 的就是他们的小结晶小 Lucky 了。小 Lucky 简直就是妈妈戚薇的缩小版。长相小妈妈，性格活泼开朗，拥有强大的舞台表现力，聪明鬼马是古灵精怪本领了。对了，还有一点，爱美，喜欢化妆品。她的日常是和妈妈抢化妆品、抢衣服。仔细一想，小 Lucky 未来极有可能成为打败妈妈戚薇的新一代美妆博主。哎呀，扯远了。女儿公开前，我们关注的是戚薇李承铉的甜蜜爱情；女儿公开后，我们的关注点变成了三口之家的相处模式。可大家似乎全都忘了，戚薇和李承铉的故事并没有那么简单。众所周知，戚薇李承铉的感情契机是2012年俩人合作出演的电视剧《世界上另一个我》。当然，在这之前的早两年，李承铉和安以轩之间还有一段故事。安以轩、李承铉是二零一零年搭档结婚狂想曲相识，相知是因为当时的安以轩身体不好，而李承铉的全心照顾给予了他温暖，于是就慢慢的转换成了恋爱关系。虽然没有公开，但狗仔抓拍到的二人同框照和安以轩大力对李承铉中国事业的扶持，也算是让关系得到了证实。已经发展为华谊力捧花旦之一的安以轩，一直都扶持着李承铉的事业，出席活动和李承铉一起帮忙提高名气，拍摄电视剧不惜自降片酬，只为了李承铉能够得到男二的角色，用自己的人脉和经纪人给李承铉的娱乐圈事业铺路。总而言之，作为李承铉女友的安以轩很称职了，不顾及任何评论和看法，不在意男方事业不如自己，一直在全心全意的爱他和为他付出。安以轩、李承铉恋爱两年，感情一直都很稳定，直到戚薇出现。二零一三年四月之前，安以轩应该是不知情状态，因为之前有曝光过安以轩特地跑去剧组给李承铉过生日的合照。二零一三年四月，李承铉、戚薇在泰国机场甜蜜牵手被拍。二零一三年五月，李承铉参加《心跳水立方》被扒出和戚薇一模一样的情侣戒指，和不时摆出的戚薇首饰，疑似表白戚薇。各种隐晦式秀爱的实锤，令戚薇插足李承铉、安以轩恋情的新闻愈演愈烈，而戚薇、李承铉都矢口否认了，表示二人之间绝无私情。二零一三年七月，李承铉又发长文进行解释，和安以轩谈过两年，因为性格不合分手，对私人感情喜欢低调，否认吃安以轩软饭，和戚薇的绯闻均为有心人士陷害以及有人炒作。后来还有过安以轩不肯分手，动用人脉打压前男友，这种将安以轩形容成极品的通告，而安以轩对此只回应了一句：“付出过，保护过，真心过，只要对得起自己的良心，总有一天会水落石出。”没有多提及其他。之后的事情就是一路在扎气球，一点一个炸。戚薇和李承铉因为一起看球赛被偷拍而恋情曝光，不久正式公开恋情。恋情曝光一个半月，李承铉向戚薇求婚，又过一个月正式结婚。结婚五个月后，俩人的爱情结晶小 Lucky 出生。可即便到现在，女儿都这么大了，还是有很多通稿在说戚薇插足安以轩感情。可真的是这样吗？记得在一个节目里，李承铉曾经很自豪的嘚瑟，和戚薇结婚一个月内就把自己的房本加上了戚薇的名字。他说这样可能会给女方安全感，万一有一天有问题，不会让女方感觉在这里耽误了自己的青春。而当主持人问到那戚薇的房子要不要加名字呢？李承铉急忙摇头，我没那个需要。同样有一次，他在一档音乐节目里当导师点评歌手时，他的中文说一句惹一句笑话。那个傻子是戚薇，赶紧纠正，不是小小的傻子，是小小的瑕疵。李承铉又说，有可能这首歌失去了勾引我的声音。戚薇纠正，那个不叫勾引，叫吸引
。李承铉自己都乐了，可是还是止不住车祸现场。看着李承铉望向戚薇的求救眼神，就知道这一对的默契来自于彼此信任以及对对方瑕疵的了解。但李承铉和安以轩在一起时，完全处于被给予状态。安以轩带她参加各种名流酒会，决定是否公布恋情，为男友花钱大手大脚，为李承铉签约，把自己的经纪人给他使用，这些反而让李承铉感到不自在。所以这段恋情的最后，李承铉写了一篇长文，说明自己分手跟戚薇无关，并反问炒作故事的人们：难道两个人的分手真的一定要造出来一个第三者才合理吗？安以轩如今也找到了满意的另一半，就像他曾经霸气地说：“如果我真喜欢汪小菲，那现在也轮不到大 S。”他只是在寻找适合自己的，即使那时不与李承铉分手，不同的三观也会在另外一个时间让他们分道扬镳。而李承铉也一样，当遇到了戚薇，他就知道这才是自己真正的另一半。说真的，这三人间也没啥狗血的，只是各自寻找到了对的人。由于最近两年戚薇频繁参加综艺，尤其是最近某档恋爱类节目，七哥更是频爆金句。因为每一个男生都有做老公的潜质，关键是你怎么培养。让不少女生都在羡慕戚薇真的给女人长脸了，让美籍韩裔李承铉入赘，还能让这么一个极品帅哥在家安心带孩子。不仅会带孩子，还会打游戏，又能陪他一起玩换装 play。没错，李承铉就是全职老公。早在求婚的时候，他就认清了自己的身份。现在重看一遍他们的求婚视频，依旧能被他的求婚词感动到。他说：“我会永远当你的朋友，你的爱人，你的兄弟，你的儿子。啊”啊，太可爱了！一样很想要当你的老公。从二零一四年的求婚到二零二零年的现在，六年的时间里，李承铉一直在用各种方式证明着自己这些求婚词的真诚。戚薇想吃路边摊的时候，他就陪戚薇一起吃路边摊；戚薇是无辣不欢，他就试着接受辣椒；戚薇和李承铉一起出行，李承铉就像照顾孩子一样照顾她，用手托着芒果喂给她吃，把芒果汁滴到她衣服上，还会用纸巾接着。戚薇平时里喜欢打游戏，李承铉就陪着她一起打，做她不离不弃的队友。没有陪她玩的时候，多半都是在看着她玩，偷拍她玩游戏的样子。但实际上，并没有你高我低、女强男弱，二人只是乐于相处和谐，并各司其职。戚薇虽然性格上大大咧咧，其实也是一个比较敏感的人，很会照顾男方的感受。同时，这个一进剧组就首先让别人叫他七哥的女人，只有到了李承铉面前，才会变成一个任性撒娇的小女人。戚薇知道李承铉在家教育女儿的不易，李承铉也知道戚薇的忙碌有多苦。李承铉为何愿意给戚薇当家庭妇男？答案是他们相爱且三观一致。不管外界的看法如何，戚薇李承铉这对真的担得起婚姻最好的模样。光看他们的爱情结晶 Lucky， 一胎都能脑补出浓浓的幸福感。难怪戚薇的当老妈之后反而越来越逆鳞，果然爱对了人，每天都是情人节呀！请 Lucky 全家一直都这么幸福好吗？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 台的视频，就请多多点和关注 ，C 台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。